मी मला इथे आल्यानंतर बऱ्याच जणांनी विचारलं की मॅडम तुम्हाला हेड ऑर प्रोजेक्टर ऑर समथिंग काही लॅपटॉप वगैरे काही हवंय का मी पूर्वी असे व्याख्यानं दिलेली आहेत अगदी डायग्रामॅटिक वगैरे पण मला नंतर असं लक्षात आलं की मेडिकल टर्मिनॉलॉजी खूपशी वापरून जे प्रिव्हेंटिव्ह कार्डॉलॉजी हा कन्सेप्ट आहे किंवा आपण ही हृदयरोग टाळू शकतो या एका माझ्या वाक्यासाठी मी जेव्हा तुमच्या मनात जाऊन उतरून बोलेन तेव्हा ते जास्त पेशंटला भावणार आहे असं मला जास्त वाटलं की जेणेकरून हे चित्र बघा मग हे हार्ट असतं मग ह्याचे एवढे कप्पे असतात मग त्याच्यात ही अशी आर्टरी येते वगैरे अनाटॉमी फिजिओलॉजीला मेडिकल मला खूप आम्ही महत्व देऊ इथे जे ज्येष्ठ धन्वंतरी बसलेत त्यांच्यासाठी ते खूप चांगलं हे आहे पण सर्वसामान्य जर आपण बघितलं तर ह्या बाबतीत थोडासा पेशंटला कंटाळा येतो त्यामुळे मी आज एक माझ्या लेक्चरचा एक रूल आहे इन केस काही कारणाने जर बोर झालं तर फक्त असं हात वर करा हात वर केलं की माझ्या लक्षात येईल की काहीतरी पेशंटला कंटाळा यायला सॉरी श्रोतांना कंटाळा यायला लागलेला आहे फक्त हात वर करायचं अगदी कोणी बिंदास असेल तर बोला बास विषय बदला तरी काही हरकत नाही कारण आपण नातं कुठलं मेंटेन केले मैत्रीचं नातं त्यामुळे बिंदास राहा काही काळजी करायची नाही दुसरं असं एक आहे की मोबाईल प्लीज स्विच ऑफ करा मी अगदी रिक्वेस्ट करून सांगते आयदर अगदी खूप महत्वाचं असेल तर सायलेंट मोडवर ठेवा पण काय होतं की मोबाईलचे दुष्परिणाम या विषयावर मी काही बोलणार नाहीये पण फक्त एक खूप मोठा दुष्परिणाम मला आजकाल जाणवतोय तो म्हणजे मोबाईलमुळे आपण खोटं बोलायला शिकलो बरोबर मगाशी मला फोन आला तर तुम्ही कुठे आहे मॅडम आले आले दहा मिनिटातच आले मॅडम कदाचित वीस मिनिटाच्या अंतरावर होत्या किंवा आमच्या पुण्यामध्ये असं होतं की कुठे आहे तुम्ही तर जर स्वारगेटला अपेक्षित आहे तर तो म्हणतो नाही मी पिंपरी चिंचवडमध्ये सो या सारख्या आपण बऱ्याचशा खोटं बोलायला शिकलो त्यामुळे मोबाईलचे डिसयूज बाकी बरेचसे आहेतच पण सायमल्टेनियसली मी एक फक्त सांगते की कृपा करून मोबाईल तुमच्या पॉकेटमध्ये एस्पेशली पुरुषांना सवय असते खिशात ठेवायची आपला खिसा हृदय हृदयाच्या जवळच आहे आणि सायमल्टेनियसली जे स्त्रियांना जी सवय असते की ब्लाउज मध्ये वगैरे पटकन मोबाईल टाकायची ते पण तुम्ही तुमच्या हृदयाशी हे करता कारण आपण उजवा हात जास्त युज करत असतो म्हणून उलटा करायचं नाही चला मॅडम ने सांगितलं चला आपण डाव्या साईडला ठेवून टाकू असं काही करायला जाऊ नका पण मोबाईल ज्या ज्या अवयवाच्या सान्निध्यात येतोय त्या त्या अवयव हा आजकाल निकामी होत गेलेला आहे त्यामुळे हार्ट डिझीज टाळण्यासाठी प्रत्येकाला एकच अपेक्षा असते की तेलकट तुपट खाल्लं म्हणजे हार्ट डिझीज होतो असं काहीतरी वेगळं हॉटलिंग आणि हे केलं तर हार्ट डिझीज होतो नॉनव्हेज खाल्लं तर हार्ट डिझीज होतो पण मी फॅक्ट सांगणार आहे तुम्हाला की एक्झॅक्टली हार्ट डिझीज होण्यामागची कारणं कुठली कुठली आहेत आणि त्यानुसार मग तुम्ही स्वतःला अनालिसिस करून घ्या त्यामुळे प्रिव्हेंटिव्ह कार्डॉलॉजी मध्ये काम करत असताना या गोष्टीचा बराचसा अभ्यास मी जवळजवळ अकरा वर्ष झालं या प्रॅक्टिसमध्ये आहे पण बराचसा अभ्यास झाल्यानंतर त्यातली आढळलेली ही एक गोष्ट आहे ती म्हणजे मोबाईलचा वापर जेवढा कमी करता येईल तेवढा करा पूर्वी होत ना आपण गल्लीत एक फोन असायचा बरं ना ज्याच्याकडे फोन असायचं त्याची कॉलर टाईट किंवा एखाद्याच जर असेल तर आपण म्हणजे लाईन मध्ये उभारून आपण बोललेलो आहे की सात चार बोलायचं नाही नऊ पर्यंत अगदीच महत्वाचं असेल तर बोलायचं आणि बिंदास गप्पा मारायचे असेल तर नऊ नंतर कारण त्यावेळी क्वार्टर चार्ज असायचा म्हणजे मी त्या काळातलीच आहे की जेव्हा आम्ही कॉलेज लाईफ वगैरे असं हे केलेलं आहे तुमच्यापैकी काही जण असे आहेत की जिथे टेलिफोनच नव्हता म्हणून आपण काही एकमेकाचे निरोप पोचायचं राहिलं का नाही राहिले आपण सगळ्या एकमेकाशी कनेक्टेड होतो यायचो जायचो पाहुणे येणं सगळ्या सगळ्या गोष्टी पोचायच्या कारण बाकीची गोष्टी होत्या लोकांना वाट बघण्यासाठी किंवा ज्याला आपण पेशन्स खूप चांगले होते कारण पत्र येईपर्यंत माणूस गप्प बसायचा तार येईपर्यंत माणूस गप्प बसायचा जसं मोबाईल आला तसं आपले पेशंट सगळे संपले नाही उचलला माझ्यासमोर बऱ्याचदा काय होतं की पेशंट समोर बसलेला असतो आणि कोणाचा तरी फोन येतो बऱ्याचदा बाहेर रिसेप्शनवर सांगितलेलं असतं की प्लीज मोबाईल ऑफ करा आतमध्ये जाताना पण नाहीत ऐकत काही पेशंट मी कधी चिडत नाही कारण मी इतरांना सांगते की चिडू नका हार्ट अटॅक होतो आणि मी जर पेशंटवर चिडचिड करायला लागली तर मला पण हार्ट अटॅक येईल सो पेशंट समोर बसलेला असो एकदा रिंग होते तो घाबरत घाबरत फोन बंद करतो एवढा पण पुढच्या माणसाला पेशन्स नसतो की अरे बंद केलाय ना फोन मग राहू दे ना नेक्स्ट टाइम नका ना करू की पेशन्स पुन्हा एकदा डायल करतात यानंतर माझ्या लक्षात आलं की हळूहळू आपले पेशन्स खूप कमी होत निघालेत सो माय डिअर फ्रेंड्स कृपा करून मोबाईल एक एक तास सव्वा तासासाठी आपण थोडस या गोष्टीपासून जर असं लांब राहूया आठवड्यातला एक दिवस असा आणा की मोबाईलचा उपवास करा बघा पटतय का एकादशी करा 
कई जन मनत पंद्रह दिवस एक तरी उपास हवा लंघन हव पोटाला थोड़ा सा आराम हवा तस डोक्याला डोल्याला सुधा कभी तरी आराम दया नहीं तो कटकटी पास थोड़स स्वतः लंब ठेवा आज काल बयापैकी लेक सासरी गेली कि तिथ का दिवसभर अगर भांड कि पड़ल को टॉयलेट लेल आई लड़क महत आज काल बयापैकी हा प्रकार है चुकन तो पोरी का फोन नहीं आला कि लेका फोन नहीं आला कि इकड़े बाबा बीपी वाड़ आई चे बीपी वाड़ बीपी वाड़ने की कारण संगती है वी स्टार्ट फ्रॉम द मोबाइल कि तुम्हें जेवड़ा मोबाइल जेवड़ा आहारी जावड़ा तुम्हारा धड़धड़ वगैरह होता पूर्वी मैं आठवते कि आम्मी सम कॉलेज मधुन नहीं लवकर आलो को जर बाबा विचार आओ ती आई नहीं अजू ये ती ना कुछ जा रही थी इतका विश्वास होता पता हा हलूह विश्वास थोड़ा सा कमी होत निला हार्ट अटैक टाने थोड़ा सा मोबाइल वपर पे जेवड़ा कमी करता करा हृदय रोग हृदय रोग हा गोषी इतका धसका लोकान घेण स्वाभाविक है कारण जर यूरोपीयन कंट्रीज कि अगर मी साध्या भाषे संगते कि पांडरी कतड़ी और काली कतड़ी अपन काया कतड़ी मोड़ो सगले जन तो हा जो दोन कतड़ा जर बैल लगे अपने स्वतः स्किन कड़े बगू नका बाई ग फार टैन मैं उद्या ब्यूटी पार्लर मे जाऊन ये तो अस का नहीं है काली कतड़ी और गोरी कतड़ी यूरोपीयन कंट्रीज क्या थंड प्रदेश लोक उष्णकटिबंधा रहने लोक हा दो मध्य जो रक्तवाहिने जी रुंदी आतम जी का स्पेस है तो स्पेस मध्य थोड़ा सा फरक आतो रक्तवाहिना हाथ थोड़ाशा मोटा रुंदी ने अपने रक्तवाहिना हाथ थोड़ाशा रुंदी ने कमी आता दुसरी महत्व की गोष अती कि जी डाइजेस्टिव कैपैसिटी मना कि डाइजेशन मे लगे लोक विचार जो कि पचन होते है नहीं होते मननेपेक्षा चयापचया की क्रिया कि ज्यादा मन तो मेटाबॉलिजम खाले अन्नाच प्रॉपर पचन हो पेशीच नरिशमेंट हो नरिशमेंट पोषण हो जेवड़ा का जो भाग है चांगला भाग तो पेशीं मिलने जो नको भाग हा संडास वटे लघवी वटे कि घामा वटे शरीरा बाहर टाकून देने की जी प्रोसेस है ती जिथ कु डिस्टर्ब होते दैट इज कॉल्ड एज अः कस रह मेटाबॉलिजम कहीं कहीं से चांगल हि क्रिया व्यवस्थित होते मैं लवकर आजार ज्यादा डायबिटीज हाइपर टेन्शन वगैरह हे आजार ये आम्मी मेटाबॉलिक डिऑर्डर्स मन तो मेटाबॉलिक डिऑर्डर्स हि जी मैं क्रिया समझू संगित होने आजार ज्या बिगड़ते हाइपरटेन्शन डायबिटीज होते ज्या बिगड़ नहीं लवकर होत नहीं पं व साठ कि पास नर जर एखाद हाइपरटेन्शन डिटेक्ट जा डायबिटीज डिटेक्ट जा रही घाबरू नका हे वयोमानुसार सुधा का ही वेला रक्तवाहिना कड़क होने हो शकत तो थोड़स हा दो फरक बगा तुम्हें कि आप कन्सेप्ट कॉमन है मी आहार हा विषय थोड़स बोलना है तो वे मैं नक्की संगेन कि फॉरेनर्स भरपूर नॉनवेज खाता अपने कहीं नॉनवेज खाने मे कहीं तरी मोट पाप के सारे बगत अ नॉनवेज खाता मनुन तुम्हारा हार्ट अटैक यो बरबर है ना मनुन तुम्हारा अस होता अशा बयाच गोषी पुअली प्रोटीन डाएट है फ्त तो जी मेथड है बनवने की मेथड हि फॉरेन कंट्रीज ये थोड़ी वेगरी है तैंती ती पचवने की क्रिया तवी ती स्ट्रांग है तो मनाने उष्णकटिबंधत लोक ती ती कमी रहते अशा बयाचा गोषी है आहार बाबतीत कि ज्यादा हा रक्तवाहिना ज्या रुंद है अरुंद है क्या आज काल एशियन कंट्रीज कि उष्णकटिबंधत लोक हार्ट अटैक के चांसेस जास्त वाढ़त निगा पत आता जर बढ़ा गेल तो हिटलिस्ट पर को तो एक मे भारत दुसर मे चाइना कदाचित गोष्टी ने अपन अर्बनाइजेशन मनो ज्यादा शहरीकरण मन तो मी सोलापुर सात वर्षापूर्वी आए होते मैं आठवत है कि सोलापुर सगे ब्रिजेस वगैरह कहीं तरी बच्चे वगैरह चाल आई डोट नो एक्जैक्टली आठवत नहीं मैं पे सोलापुर आता वे सोलापुर जमीन आसमान का फरक है तो खड्डे खूब होते आता एक पे खड्डा दिसला नहीं माला प्रचंड धूल मैं दिशत होती आता धूल जा अजिबा कारण अगर कोपरपर्यंत तुम्हें सीमेंट और ये रोड अगर छान कर मग प्रत्येक हालचल नहीं हो शरीर कुछ मी तो मैं खड्डया वे सगे जन खूब नाव होता तो मैं आू दे ना कि तुम्हें वाइब्रेटर जाऊन उ वाइब्रेट कर चरबी ये करा गवर्नमेंट अपनी काजी घते हैं मना चो टेक इट पॉजिटिव एवरी मे तुम व्यू सभी कहीं पॉजिटिव ठेवा का ही होते नहीं कहीं हार्ट अटैक वगैरह नहीं बीपी वगैरह कहीं वाड़ नहीं सो मै डियर फ्रेंड्स लक्षा ठेवा कि हा सग्या गोषी मे रक्तवाहिना कड़क होने की जी प्रोसेस है 
ज्याला मेडिकल टर्मिनॉलॉजी आहे सर ऍथरोस्क्लोरॉसिस आणि ऍथरोस्क्लोरॉसिस चा एक्झॅक्टली तुमच्या भाषेत सांगायला झालं की धमन्यांचा कडकपणा येणं किंवा स्टिफनेस ऑफ द आर्टरी हे का येतो कडकपणा बऱ्याचदा तुमच्यामध्ये रिपोर्ट देतात डॉक्टर की जेव्हा एन्जिओग्राफी होते किंवा तर तेव्हा ते सांगतात की ऍथरोस्क्लोरॉटिक क्रिटिकल ट्रिपल वेसल डिझीज बऱ्याचदा मॅक्सिमम जवळजवळ पन्नास साठ टक्के पेशंट हे असेच येतात की ट्रिपल वेसल डिझीज काही वेळा स्टिनोसिस म्हणून सांगत असतात काही वेळा थ्रोम्बोटिक चेंजेस रक्ताची गुठळी आहे म्हणून अडथळा निर्माण झालेला आहे म्हणून हार्ट अटॅक आलेला आहे पण सगळ्या गोष्टींची जी सुरुवात आहे ही सुरुवात नेहमी लक्षात घेवा की तुमच्या रक्तवाहिन्यांच्या आतमध्ये जी सूज येत असते सूज ना आपण एखाद्याने मारलं की तिथे फुकतं लागलं की एकदम आपल्याला टण्णू येतो काय आहे तर ह्याला म्हणतात इन्फ्लमेशन आमच्या मेडिकल भाषेमध्ये त्याला म्हणतात इन्फ्लमेशन तर हे इन्फ्लमेशन रक्तवाहिनीच्या आतमध्ये येण्याची प्रोसेस जशी 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 सुरू होईल तसं तसं तुम्हाला तुम्ही हार्ट अटॅकच्या जवळ जवळ जायला लागता त्यामुळे ज्या ज्या लोकांना इन्फ्लमेटरी चेंजेस आहेत फॉर एक्झाम्पल ज्यांना क्रोनिक इन्फेक्शन आहे क्रोनिक इन्फेक्शन सारखं सारखं वारंवार इन्फेक्शन होणं मग ते आय बी एस असेल ज्याला आपण म्हणतो की कधी संडास पातळ होते कधी घट्ट होते मॅक्सिमम टाइम मला पोटाचे विकार होतात डेंटल केरीज होतात दातांच्या मध्ये काही प्रॉब्लेम्स आहेत सम हो जर थोडेसे इंग्लिश शब्द आले तर आय एम व्हेरी सॉरी आत्ताच मी सॉरी म्हणते कारण मी एक डॉक्टर आहे तुमच्या भाषेत उतरवताना माझ्यासाठी ते खूप जड असतं पण तरी मी ट्राय करते पण असं काही म्हणू नका की काही समजलंच नाही नाही समजलं तर हातवर करायचंय आणि बाजूला नंतर यायचं मी नंतर सगळं समजून सांगेन काही काळजी करू नका सो इन्फ्लमेटरी चेंजेस ज्या ज्या गोष्टींच्या मध्ये आहेत त्या त्या सगळ्या गोष्टी ह्या तुम्हाला हार्ट अटॅकच्या जवळ नेतात पहिलं असतं ते म्हणजे रिपीटेड इन्फेक्शन एनी टाईप ऑफ इन्फेक्शन दातांमधलं असू दे आतड्यांमधलं असू दे रिपीटेड रिपीटेड वजा नटी स्त्रियांच्या मध्ये वगैरे घडणारे काही योनी मार्गाचे काही प्रॉब्लेम्स असतील सारखा सारखा इम्युनिटी कमी झाल्यामुळे येणारा ताप संधीवात थायरॉइडचे प्रॉब्लेम्स असणं आणि मोर ओवर द मोस्ट कॉमन फॅक्टर इज डायबिटीज अँड हायपरटेन्शन डायबिटीज आणि उच्च रक्तदाब किंवा मधुमेह हे सगळे आजार जे असतात याच्यामुळे तुम्हाला हळूहळू हळू इन्फ्लमेटरी चेंजेस सुरू होतात त्यामुळे इथे जर एखादी व्यक्ती अशी असेल की ज्याला थायरॉइड डिटेक्ट झालेला आहे किंवा सारखं सारखं डेंटिस्ट कडे जावं लागतं त्यामुळे कृपा करून काहीही करून ते इन्फेक्शन कव्हर करण्यासाठी प्रयत्न करा कृपा करून तुमच्या दातांच्या मध्ये फिलिंग आणि हे जे करत असतात मेटल फिलिंग जे आपण करतो मेटल फिलिंग आपण धातू भरत असतो ना बऱ्याचदा फिलिंग करत असताना तर ते अवॉइड करा जेवढं काही मेटल्स अवॉइड करता येईल तेवढं करा कारण ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इन्फ्लमेशन कडे नेणाऱ्या असतात आणखी इन्फ्लमेशन कशातून वाढतं तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट असते ती म्हणजे प्रदूषण मग हे प्रदूषण कुठल्या कुठल्यातून जातो म्हणजे मला असं कौतुक वाटलं की हळूहळू ह्या प्रदूषणाचा व्हायला लागलाय पण सगळ्यात कॉमन प्रदूषण जातं ते म्हणजे आपल्या अन्नातून आजकाल आपण जे भाजी खाता धान्य घेता जे काही तुम्ही पाणी पिता फळं खातो हे सगळं मॅक्सिमम आजकाल धान्य भाजी वगैरे हे पेस्ट्रीसाइड ने बनलेलं आहे तर शेतकरी वर्ग पण आहे बऱ्यापैकी तुम्हाला माहिती असेल की आजकाल खतांशिवाय काहीही येत नाही असा समज आहे पण हा माझ्या दृष्टीने हा गैरसमज आहे की आजकाल खतांच्या शिवाय पण बऱ्याच गोष्टी येऊ शकतात पण त्याच्यासाठी थोडेसे एफर्ट्स लागतात पण कसं झालं की शेतकऱ्याला हमी भाव मिळत नाही याव नाही त्याव नाही शेतकऱ्याला पण असं वाटतं की माझाही मोठा बंगला असावा माझंही आणखी एखादं मोठे चार हे असावं माझ्या लेकीचं लग्न लेकाचं लग्न धूम धडाक्यात व्हावं म्हणून आजकाल कुठल्याही लेवलने जायची सवय हे लावलेली आहे की पूर्वी तो काळ नव्हता त्यामुळे पेस्ट्रीसाइडचा वापर भरमसाठ केला जातोय पूर्वी शेणखताची शेती होती त्यामुळे जे काही अन्न उपजत होतं त्याला आपण ऑर्गॅनिक म्हणू थोडक्यात त्याचा परिणाम हृदयात वगैरे होत नव्हता म्हणून हार्ट अटॅकचे चान्सेस त्यावेळी फार कमी होते जसं जसं आपण शहरीकरण आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आधुनिकीकरणाकडे निघालो तसं आधुनिक पद्धतीच्या शेतीमध्ये मॅक्सिमम आर्सेनिक कंटेंट वालं बरेचसं आर्सेनिक माहितीये मराठीत काय म्हणतात माहित नाही पण तो एक धातू आहे की ज्याचा असा अशुद्ध असणारे धातू काही त्याच्यामध्ये वापरले जातात आणि त्याचाच परिणाम आपल्या शरीरावर होतो मी माझं स्वतःच एक हे सांगते की माझ्या शेतामध्ये याचं उदा केलं होतं काय म्हणतात डबू मिरची डबू मिरचीचं हे केलं होतं आणि डबू मिरचीचं जेव्हा मी माझ्या वाटेकऱ्याला सांगितलं की अरे ते काय झालं तेवढं द्या ना आम्हाला पण तर ते म्हणलं नका वहिनी तुम्ही मागू नका प्लीज म्हणलं का काय नको नाही वाढल्या दिवशी एवढं एवढं सवय असतं दुसऱ्या दिवशी जर तोडा यायचा असेल तर आम्ही एक फवारणी करतो दुसऱ्या दिवशी एवढी मोठी डबू मिरची होती मी पुण्यात बघितलेलं आहे की कंटेनर केळाचे कंटेनरच्या कंटेनर हे असे एकदम आत जातात कच्ची केळी 
आणि ते काही ठराविक तासानंतर बाहेर काढलं की ती पूर्ण येल्लो झालेली असतात कार्बाईडचा वापर तुम्हालाही माहिती आहे आंब्यामधून आणि ते कित्येक प्रमाणात चाललेला आहे मग ह्या सगळ्याचा परिणाम कुठंतरी आतमधली सूज वाढण्यासाठी होणारच आहे पाण्यात आजकाल भरपूर प्रमाणात अर्सेनिक सापडतो त्यामुळे मी सगळ्या पेशंटना सांगते की कृपा करून नदीचे मासे खाऊ नका कारण आजकाल नदीमध्ये बऱ्याच सगळा इंडस्ट्रीयल फ्लो सगळा सोडला जातोय त्याचा परिणाम कुठं ना कुठं होणार केमिकली आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी कुठं ना तरी त्रास देणार आहेत आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट असते इन्फ्लमेशन येण्यामागचं आणखी एक कारण आहे तो म्हणजे धातूंचा जास्तीत जास्त वापर आता हा हे धातू जात आहेत कुठून तर सगळ्यात पहिलं आहे ते म्हणजे पूर्वी साधे आपण रबर टायर्स वापरायचो ना गाडीचे टू व्हीलर फोर व्हीलरचे आजकाल काय आहेत सगळे रबर टायर्स आहेत पण त्याच्यावर रेडिअलायझेशनची प्रोसेस झालेली आहे आणि ह्या रेडिअलायझेशनच्या प्रोसेसमध्ये बरंचसं कॅडमियम वापरलं गेलं जसं ते टायरचं घर्षण होतं जसं टायर गरम होतं तसं बरंचसं कॅडमियम जात आहे सिम्पल वे घ्या तुम्ही व्हील अलायमेंट करता ना करतात ना बरेच जण आपण गाडीची व्हील अलायमेंट करतो तिथे वजनं लावलेली असतात ना सगळी काय ती सगळी वजनं लीड आहे त्याच्यामध्ये लीड काय असतं शिस आहे फ्रेजाईल असतं ते जसं गाडीचं व्हायब्रेशन होतं तसं ते थोडे छोटे 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 तुकडे पडत असतात तेच धुळीत मिक्स होत असतात आणि जशी धूळ उडेल तसं अल्टिमेटली आपल्या ह्याच्यामध्ये आपलं लीड जात आहे ह्या कित्येक गोष्टी आहेत की ज्या तुमच्या शरीरामध्ये इन्फ्लमेशन निर्माण करण्यासाठी उपयोगी पडत असतात किंवा इन्फ्लमेशन डेव्हलप करत असतात रक्तवाहिनीला सूज येणारे घटक सांगते मी तिसरा घटक आहे तो म्हणजे आजकाल धातूंचा वापर जो म्हटला तो धातूंचा सगळ्यात वापर पहिल्यांदा सुरू झाला तो म्हणजे अल्युमिनियमची भांडी जशी आली तशी इथे काही वर्ग असा असेल काही अगदी वयस्कर लोक आहेत की ज्यांच्यामध्ये त्यांनी पितळेची कलई करून वगैरे भांडी वापरलेली होती बरोबर ना पण जसा जसा अल्युमिनियमचा वापर केला गेला तसं तसं अल्युमिनियम चीप आहे धातू खूप स्वस्त आहे तो आणि त्याचा इतका वापर आणला कारण पूर्वी जेलमध्ये किंवा कैद्यांना वगैरे अल्युमिनियमच्या थाळीमध्ये जेवायला देत होते कारण अल्युमिनियम हे स्लो पॉइझनिंग आहे बघा काय सांगते अल्युमिनियम हे स्लो पॉइझनिंग आहे महिला वर्गांना लक्षात येत असेल एखादं पातेलं तुम्ही आणलेलं असतं कडाई आणलेली असते अल्युमिनियमची काही वर्षानंतर ती हलकी होते होते ना कुठं जातो धातू तुम्ही म्हणाल नाही आम्ही घासून 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 जातो असं काही नाहीये तो जसा गरम होत असतो तुमच्या भाजीमध्ये आमटीमध्ये तसा तो त्याच्या विरघळत असतो आणि म्हणूनच हळूहळू हळू हार्ट अटॅकचं कॅन्सरचं प्रमाण हे जास्तीत जास्त वाढायला लागलेलं आहे तेव्हा जर शक्य झाल्यास म्हणतात ना की खेड्याकडे चला लोकांनी आमच्या पुणेकरांनी तर खूप वेगळा अर्थ घेतलेला आहे खेड्याकडे चला म्हणजे विकेंड आलं की अशा कुठल्या तरी पर्यटन स्थळाकडे जायचं की जिथं पिठलं भाकरी चटणी वगैरे असं मिळतं आणि मग निवांत सगळं झाडाच्या ह्याच्यातून राहायला मिळतं आणि दॅट इज कॉलेज खेड्याकडे चला नो नेव्हर खेड्याकडे चलायचं असं आहे की जुन्या काळामध्ये चल चला जसा पूर्वीचा काळ सांगत होता पूर्वीचे लोक सांगत होते दॅट इज अ फॅक्ट स्टोरी पण आजकाल जर बघायला गेलं तर प्रेस्टिज पॉईंट झालेला आहे की तुमच्याकडे किती नॉनस्टिकची भांडी आहेत त्याच्यावर तुमचा प्रेस्टिज पॉईंट ठरतो की शी अजूनही तू ह्याच भांड्यात करते माझ्याकडे वेळी सगळंच नॉनस्टिक आहे अगदी अशा अभिमानाने सांगतात आणि जिच्याकडे नसतं एखादं भांड असतं ती आपली अशी म्हणते हो ना मग दुसऱ्या त्याच दिवशी संध्याकाळी नवऱ्याच्या कानात कटकट कटकट सुरू माझ्या मेलीचं लाईफच असंच जाणार आहे बघितलं का तिच्याकडे कसली भारी भांडी आहेत आपण नाहीच घेतली कधीच नाही आणि हळूहळूच ती ट्रॅक जातो सासूकडे आणि मग ते म्हणतात सासूला नावं ठेवायला लागतात त्यांना कधी आवडलंच नाही असंच नाही माय डिअर फ्रेंड्स कृपा करून हे ऐका इट्स अ गुड थिंग चांगलं सांगता येते ते काही वाईट सांगत नाही आहेत पण हळूहळू जसं खेड्याकडे वळा तसं तसं तुमच्या युटेन्सिल्स किंवा भांडी बदला मातीचं भांड जास्तीत जास्त स्टेनलेस स्टीलच्या भांड्याचा पर्यंत तुम्ही वापर सुरू करा जेवढा करता येईल तेवढे इन्फ्लमेटरी चेंजेस कमी येणार आहे सो हे इन्फ्लमेशन अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत की ज्याला आपण मी प्रदूषणाचं सांगितलं काही भांड्यांचा वापर सांगितला डायबिटीज किंवा ज्याला आपण उच्च रक्तदाब किंवा हायपरटेन्शन म्हणतो त्याचबरोबर दुसरा एक घटक आहे तो म्हणजे स्ट्रेस फॅक्टर मानसिक ताणतणाव ह्या मानसिक तणावाच्या मुळे म्हणजे ज्याला आता दोन पर्सनॅलिटी असतात एक असते ती टाईप ए पर्सनॅलिटी आणि दुसरी असते ती टाईप बी पर्सनॅलिटी फॉर एक्झाम्पल टाईप ए पर्सनॅलिटी म्हणजे चुकून आज मॅडमना थोडस दहा मिनिटं उशीर झाला हे डॉक्टर लोक असेच असतात कधीच वेळ पाळत नसतात नाही ह्यांना ना काही किंमतच नसते त्यांना त्यांचंच पडलेलं असतं त्यांना पुढचा एक वर्ग असतो की पैसे छापतात हो हे लोक त्यांना कुठला आपल्यासाठी वेळ आहे किंवा साधी एक गोष्ट आहे की समजा चुकून समोर एखादा माणूस आलेला आहे तुम्ही गाडीत आहात काचा बंद आहेत आणि राग आला तुम्हाला गाडीतूनच शिवाय सुरू करायचं अक्कलच नाही आज काय घरी सांगून आलायस का नाही रे पुण्यात तर फार विचित्र प्रकार आहे की अगदी आरे तुरेवर बोलतात 
म्हणजे वय वगैरे पण बघत नाहीत कोणी कि वयस्कर आहे वगैरे किंवा स्त्री आहे तर थोडस आहो काकू कस काय ग घरी सांगून आलीस काय सो माय डिअर फ्रेंड्स अशा काही गोष्टींमध्ये ह्याला म्हणतात टाईप ए पर्सनॅलिटी कारण नसताना चिडचिड 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 वाढवायची आणि एक असते की टाईप बी पर्सनॅलिटी व्हेरी रिलॅक्स निवांत शांत ठीक आहे झालं असेल ओके असं तर असो मग ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये जेव्हा तुम्हाला राग येत असतो तेव्हा तुमच्या शरीरामधले काही असे हॉर्मोन सिक्रेट होत असतात की ज्या हॉर्मोनचा परिणाम तुमच्या रक्तवाहिन्यांवर होत असतो आणि हळूहळू हळू त्या रक्तवाहिन्या या जास्तीत जास्त कडक बनायला येतात प्रेशर येत असतं ना त्याच्यावर आणि ज्या एखाद्या गोष्टीला तुम्ही जोरात मारा 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 भरपूर एखादी गोष्ट हॅमर करा ती गोष्ट स्टिफ होऊन जाते कडक होऊन जाते आपल्या प्लास्टिक द्या ना प्लास्टिकवर खूप वेळ तुम्ही असे कुठल्या तरी एखाद्या आईने मारत बसलात तर हळूहळू ते प्लास्टिक कडक होऊन जात मग अशी कडकपणा आलेली रक्तवाहिनी कधीही फुटू शकते लोकांचा गैरसमज असा आहे की फक्त कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल आणि कोलेस्ट्रॉल यामुळेच हार्ट अटॅक येतो सर अजूनही अँटी कोलेस्ट्रॉल एजंट जेवढे जेवढे काही आहेत सॉरी टू से की त्याचा अजून काही शोध लागलेला नाहीये की त्याच्यामुळे हार्ट अटॅक कमी येतात कारण माझ्याकडे बरेचसे पेशंट असे आहेत की वर्षानुवर्ष चार चार वर्ष पाच वर्ष सात वर्ष अँजिओप्लास्टी बायपास झाल्यानंतर सुद्धा कोलेस्ट्रॉलच्या काही गोळ्या घेत असतात तरी पण त्यांना हार्ट अटॅक येत असतो ह्याचा अर्थ असा नाहीये की ते कोलेस्ट्रॉल कमी करणारी गोळी आहे म्हणजे सी सत्तर ऐंशी टक्के कुठली पण ट्रीटमेंट मग ती सर्जिकल असू दे नॉन सर्जिकल असू दे ती काम करत असते तीस चाळीस टक्के यु हॅव टू चेंज युअर लाईफस्टाईल तुमची जीवनशैलीमध्ये अमुलाग्र बदल करणं ही खूप गरजेची बाब आहे मग आता हे रक्तवाहिना कडक हा ही रक्तवाहिनी जर कडक झाली तर ऑफकोर्स ती तिथे तडकणार ना फाटणार ती फाटू नये म्हणून जे मेकॅनिझम बॉडीमध्ये तयार होतं जी सिस्टीम बॉडीमध्ये ऍक्टिव्हेट होत असते त्याला म्हणतात कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल हे दोन प्रकारचं असतं एक असतं चांगलं आणि दुसरं वाईट आपण फक्त वाईट म्हणजे कोलेस्ट्रॉल ह्या गोष्टीवरच तुम्ही अंडरलाईन केलेली आहे बऱ्याचदा असं होतं की कोलेस्ट्रॉलची गोळी खाणारे खूपसे लोक असे असतात की ज्यांच्यामध्ये काही वर्षानंतर एक टिपिकल आजार येतात दॅट इज अ कार्डिओ मायोपॅथी जे हृदयाचे स्नायू वीक होतात पेशंट सांगत असतो की आजकाल डॉक्टर पायात खूप गोळे यायला लागले आहेत विसर भोळेपणा वाढलेला आहे आजकाल लक्षात येत नाही कन्फ्युजन स्टेट वाढलेली आहे किंवा थकवा येतो छोट्या छोट्या गोष्टीने अशी बरीचशी लक्षणं देतात आणि ती कदाचित त्या गोळीचं साईड इफेक्ट पण असू शकतो असं नाही की ती गोळी वाईट नाहीये काही सर्टन कंडिशन मध्ये आम्ही पण पेशंटला येतो की ज्याला अक्युट एम आय म्हणजे आता जस्ट हार्ट अटॅक आलेला आहे तर त्याची सगळी लक्षणं कमी करण्यासाठी काही वेळा त्या गोळ्या वापराव्या लागतात पण लॉंग टर्म मध्ये नका वापरू पहिली कोलेस्ट्रॉल ही कन्सेप्ट समजून घ्या कोलेस्ट्रॉल दोन प्रकारचं असतं एक तर चांगलं कोलेस्ट्रॉल वाईट कोलेस्ट्रॉल म्हणजे आता स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला सांगत जात पहिलं असतं ते म्हणजे जे काही तुमचं कोलेस्ट्रॉल की ज्याला आपण मेदामलं म्हणू ना वसा मेद काय जे मराठीत म्हणतात त्याचे काही कण असतात ऑफकोर्स हे तेल एक प्रकारचं तुमच्या भाषेत सांगते तर तेलाला आपण कोलेस्ट्रॉल हेच नाव देऊया ते पाण्यात विरघळणार का हो नाही कधी विरघळतं का नाही मग ते रक्तामध्ये तर असतं मग ते एका छोट्या छोट्या कणांच्या स्वरूपात असतं आणि या कणांच्या वरती ते रक्तात मिसळावं ते रक्तात शोषून घेण्या म्हणजे त्याच्यामध्ये पाण्यात शोषून घेण्याची त्याची कॅपॅसिटी वाढावी म्हणून एक वरून एक आवरण तयार होत असतं दॅट इज कॉल्ड एज अ लायपो प्रोटीन्स म्हणजे प्रोटीन पार्ट असतो काही प्रोटीन त्याच्यावर असे हे केले जातात की त्या त्या प्रोटीनवर आणखी काही अशा गोष्टी असतात की ते प्रोटीन तिथे जवळ गेलं की एखादा ठराविक अवयव असतो तो पटकन त्या ह्याला शोषून घेतला जातो का शोषून घेतला जातो काय गरज आहे कोलेस्ट्रॉलची कारण जी तुमची पेशी आहे पेशी माहिती आहे ना सेल म्हणतो आपण त्याला त्या पेशींची जर भूक म्हटली तुमची भूक नाही हा तुमची भूक खूप छान छान असते आज मिसळ पाऊस पाहिजे उद्या काय आणखी बाबा उडीद वडेच पाहिजेत खूप कंटाळ आला मोदक खाऊन म्हणून मग शेवटच्या दिवशी काय करायचं गोड जाते म्हणून थालपीट करायचं काही नाही गोड खाऊन खाऊन कंटाळ आलेला असतो म्हणून मग शेवटच्या दिवशी खमंग काहीतरी केलं जातं गौडला लागत नाही माणसालाच लागतो कोणातरी असं म्हणतात की नाही देवीला लागतो कुठल्या देवीने खाल्लेलं बघितलंय का गणपतीला मोदक लागतात गणपतीने खाल्लेत का कुणाला लागतायत माणसाला लागतात जशी आपली भूक असते आपली भूक म्हणण्यापेक्षा पेशींची भूकवर आपण जास्त बोलूया म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की खरं गरज काय आहे आपल्याला तर या पेशींची भूक ही दोनच गोष्टींची आहे पहिली लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल आणि दुसरं आहे ते म्हणजे प्रोटीन ज्या ज्या क्षणाला हे दोन घटक तुमच्या शरीरामध्ये कमी पडतात त्या त्या क्षणाला तुमच्या पेशी ह्या हळूहळू श्रिंक आउट होत जातात त्या कमी 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 येतात त्यामुळे जर बाजारात झिरो ऑइलची भांडी वगैरे हा जर कन्सेप्ट आला असेल तर कृपा करून महिला वर्गांना घेऊ नका 
तसं बघायला गेलं तर चांगल्या कोलेस्ट्रॉलची चांगल्या ऑइलची आपल्याला गरज आहे मी पुन्हा एकदा अंडरलाईन करते चांगल्या ऑइलची मग आता हे काय आहे तर तसे रिसेप्टर्स त्याच्यावर असतात की ज्या ज्या अवयवापर्यंत ते तेलाचे कण जातात ते ते तिथं शोषून घेतले जातात त्या त्या पेशींचं व्यवस्थित नरिशमेंट होऊन जात असतो आता यामध्ये त्याच्या घनतेवर त्याचं ढे डिपेंड असतं की काही वेळा ज्याला आपण म्हणतो की व्हेरी लो डेन्सिटी लिपो प्रोटीन व्ही एल डी एल नावाचा कोलेस्ट्रॉलचा जो रिपोर्ट तुम्हाला वाचता यावा हे सगळं आम्ही आमच्या पेशंटला माझे दर रविवारी आणि दर गुरुवारी चिंचवड आणि स्वारगेट असे दोन हॉस्पिटल आहेत माझे तिथं मी हे व्याख्यानं असतात माझी खास पेशंटसाठी एक तास मी जाऊन बसते त्याच्यासाठी आम्ही कुठल्याही पेशंटला चार्ज करत नाही आणि ह्याच्या मागचा उद्देश असा असतो की हार्ट अटॅक म्हणजे काय तो वाचवायचा कसा त्याच्यापासून लांब कसं राहायचं हे त्या पेशंटला तर समजलं पाहिजे पण सायमल्टेनियसली एक समाजातला घटक माझ्याकडे आलेला आहे तो जर एज्युकेट झाला तर अख्खा समाज त्याच्यापासून एज्युकेट होऊ शकतो आणि त्याच्यासाठी मला नाही वाटत की कुठल्या पैशाची आणि मानधनाची गरज आहे जर समाजाची उन्नती झाली आणि हार्ट अटॅक जर भारतामध्ये कमी झाला तर हे एक राष्ट्रसेवा नाहीये का हो प्रत्येक वेळी राष्ट्रसेवा करायला रस्त्यावर झाडू घेऊनच उतरलं पाहिजे रोपच लावली पाहिजेत आणि काहीतरी बाबा पूर आला आणि हा आला चला मी मदत केली म्हणजे मी खूप राष्ट्रप्रेमी आहे नका असं करू माझ्या दृष्टीने राष्ट्रप्रेम असं आहे की जे परमेश्वराने तुम्हाला काम नेमून दिलंय त्यात मॅक्सिमम तुमच्या राष्ट्रासाठी किंवा देशासाठी त्याचा काय उपयोग होईल याच्यासाठी जास्तीत जास्त तुम्ही प्रयत्न करायला पाहिजे सो so, या सगळ्या कन्सेप्ट मध्ये हा बेसिकली हे जे कोलेस्ट्रॉल आहे हे लो डेन्सिटी लिपो प्रोटीन असतात की त्याच्या परिपाक म्हणजे त्या तो ते मदत काय करत असत तर या सगळ्या गोष्टींना त्या पेशींपर्यंत नेण्यासाठी किंवा त्याचं एंड प्रोडक्ट जे आहे ते म्हणजे एलडीएल लो डेन्सिटी लिपो प्रोटीन्स तर हे लो लो डेन्सिटी लिपो प्रोटीन्स काय करत असतात तर याच्यामध्ये हे जेव्हा हे सगळे वाईट आहेत जे एलडीएल व्ही एल डी एल वगैरे सगळे वाईट आहेत पण इट्स ओके इट्स ओके तुम्ही चुकलात हातवर करायचा मी विचारलं असतं काका काय रूल मोडलात तुम्ही ओके सो कंपल्सरी कंपल्सरी या सगळ्या ह्याच्यामध्ये या सगळ्या कोलेस्ट्रॉलला त्या पेशींपर्यंत घेऊन जाऊन पेशींपर्यंत शोषून व्यवस्थित त्याचं काम करण्याचं काम हे एच डी एल कोलेस्ट्रॉल करत असतं दॅट इज अ हाय डेन्सिटी लिपो प्रोटीन्स की जे चांगले प्रोटीन आहेत जेव्हा रिपोर्ट बघता ना तुम्ही फक्त बघता ट्रायग्लिसराइड किती आहेत टोटल कोलेस्ट्रॉल माझं किती आहे समहाव एल डी एल किती व्ही एल डी एल किती एच डी एल किती मग त्याच्यामध्ये मॅक्सिमम आपल्या सगळ्या भारतीय लोकांचे जर कॉमन रिपोर्ट्स बघितले तर व्ही एल डी एल वाढलेलं असतं एल डी एल वाढलेलं असतं आणि ट्रायग्लिसराइड्स वाढलेले असतात ट्रायग्लिसराइड्स वाढवण्याचं वाढण्याचं इट इज टोटली डिपेंड ऑन युअर कार्बोहायड्रेट डाएट कारण आपल्या आहाराची जर थाळी बघितली तर त्या थाळीमध्ये आपण काय खातो एक दोन पोळी भाकरी जे काय असेल ते थोडा भात थोडा किंवा जरा जास्त थोडस वरण ते पण पाच सहा माणसांसाठी एक मूठ डाळ घातलेली असते त्याच्यात पाणी भरपूर आपण ओतो बदा 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 प्रोटीन असं कितीच जाणार आहे आणि भाजी काय महाग आहे हो तुम्ही काय सांगताय वीस रुपयाला पेंडी झाली आजकाल चुकून नवऱ्याने चुकून एक्स्ट्रा मेळ अगं चांगली झाली जरा देशील का घरात बाकीची माणसं आहेत लक्षात राहू द्या वीस रुपयाला पेंडी झाली आहे आणि जेव्हा तुम्हाला हार्ट अटॅक येतो तेव्हा तुमचा जीव वाचवण्यासाठी पन्नास साठ हजार रुपये घालायला लागतात हा हिशोब कुणी मांडलेला नसतो सो चांगल्या गोष्टींसाठी द्या ना काही गरज नाहीये शेवटी तो काही रेट कमी जास्त होतोय तो त्या बिचाऱ्या शेतकऱ्याचा काय दोष आहे त्याच्यात पण आपण काय खातोय व्हेरी लो म्हणजे मिनिमल प्रोटीन मिनिमल तुमचे मिनरल्स विटॅमिन्स आणि जास्तीत जास्त तुम्ही कार्बोहायड्रेट खात असता त्यामुळे कोलेस्ट्रॉल ही गोष्ट जरी तुम्ही थोडस कार्बोहायड्रेट डाएट जरी कमी केलात म्हणजे तुमच्या आहारातलं चपाती भाकरी भात ब्रेड ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत ज्याला आपण काय म्हणतो कार्बोहायड्रेट डाएट हा जरी तुम्ही कमी केलात तरी सुद्धा तुमचे ट्रायग्लेसर डपाडप डपाडप खाली येत असतात पण हे आम्ही पेशंटला सांगतो काही पेशंट नाही पटतो नाही पटतो म्हणजे आजच माझ्याकडे एक पेशंट आला होता तो पेशंटला मी सांगितलं डॉक्टर काही झालं तर तीनशेच्या खाली शुगर येत नाही हो काय करू म्हणजे ठीक आहे आम्ही मेडिसिन चेंज करून देऊ पण तुम्हाला तुमच्या आहारात बदल करायला लागेल काय करायला लागेल म्हणजे नो ग्रेन कन्सेप्ट वॉट इज नो ग्रेन कन्सेप्ट तर आहारात धान्य घ्यायचंच नाही मग खायचं काय म्हणजे भाज्या खा डाळी खा सलाड खा असं कसं खा म्हणजे असं कसं खा म्हणजे खा आपण कशात तर काहीतरी मोडून खा ना ते मोडायला काहीतरी द्या ना 
आईने लहानपणापासून आपल्याला सवय लावलेली आहे की एक पोळी भाजी खाल्ली तर पोरगं माझं शाण माझं बाळ खूप शाण आणि बाळाला हळूहळू हळू सवय लागत गेली की कशावर तो मोडून काहीतरी खायचंय मग मी सांगते एक काम करा डाळीची भाकरी करा मुगाच्या डाळीचं धिरड टाका डोसे करा त्याच्याबरोबर खा पण कृपा करून ग्रेन खाऊ नका हळूहळू जसं ग्रेन कमी होईल तसे तसे तुमचे कार्बोहायड्रेट्स कमी होतील लगेच पेशंटचा पुढचा मग किती दिवस नाही खायचं असं किती दिवस म्हणजे तुमच्या तुमची बॉडी कार्बोहायड्रेटचं पचन करत नाही हे कुठेतरी समजून घ्या ह्याला प्रत्येक वेळी एज्युकेशनची गरज असं नाही ह्याला एक्सेप्टन्सची गरज आहे तुम्ही स्वीकाराची जादू सरश्रींचं पुस्तक बऱ्याच जणांनी वाचलं असेल स्वीकाराची जादू आहे ते स्वीकारायची सवय ठेवा की बाबा ठीक आहे माझ्या शरीराला साखर चालत नाही पेशंट खूप छान विचारतात बिलकुल नाही खायची म्हणजे नाही खायची चिमट वर टाकतो डॉक्टर जास्त नाही मग मी विचारते की गोड वगैरे खाण्यात नाही काही नाही हो खात अगदी बायको पण खूप कौतुक करत असते त्यांचं की नाही नाही हो काही खात नाही ते कधी अगदी सणवार असेल तर अगदी आम्ही सगळ्यांनी वाटीवर बासुंदी घेतली तर एक पळीवर त्यांना देतो काही खात नाही मग मी त्यांना स्पष्ट विचारते की विष साखलं काय आणि पिलं काय विष ते विषच आहे जर ही गोष्ट तुमच्या शरीराला नाही चांगली तर का खाता तुम्ही पण नाही आम्हाला आमचं माइंड सेट झालेलं आणि ते माइंड इतकं स्ट्रॉंग सेट झालं की आम्हाला ते बदलायचंच नाहीये त्यामुळे अकरा वर्ष झालं ज्योत्सना पाटील मॅडम ओरडून ओरडून सांगतायत की कृपा करून जेवढं काही गव्हापासून लांब राहा माझे बरेचसे लेक्चर्स काही तुम्ही युट्यूबला आणि याचे ऐकले असतील की मी बरेच सांगते गव्हापासून लांब राहा दुधापासून लांब राहा करा त्या गोष्टीच आणि मग परत म्हणतात की डॉक्टर असं कसं ट्रीटमेंट घेतो एवढे सगळे औषध दाखवतो तरी मला हार्ट अटॅक कसा आला पण तुम्ही जीवनशैलीत कुठे बदल केलेला आहे त्यामुळे कोलेस्ट्रॉल ह्या गोष्टीचा बाऊ न करता कोलेस्ट्रॉलला समजून घ्या की कोलेस्ट्रॉल ही गरजेची बाब आहे पण जेव्हा हेच कोलेस्ट्रॉल किंवा हेच ऑइल जेव्हा फ्राईड मधनं येतं तळून येतं किंवा ज्याच्यामध्ये आपण म्हणतो कार्बोहायड्रेट्स मधनं जास्त येतं या सगळ्या गोष्टींच्या मध्ये तुम्हाला पुढे जाऊन हा त्रास होण्याची चान्सेस असतात आणि सगळ्यात महत्वाचं कोलेस्ट्रॉल ज्याला चांगलं हवं आहे चांगलं कोलेस्ट्रॉलची गरज आहे यू हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन युअर लिव्हर मेटाबोलिझम